Prater, suster, ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, serta anak-anakku yang terkasih. Ada salah seorang umat yang pernah mendatangi saya, lalu dia bertanya, Romo, bagaimana cara kita berdoa? Saya bertanya kembali, kenapa bertanya demikian? Lalu orang ini mengatakan, saya kebingungan untuk berdoa. Saya bingung bagaimana saya harus berdoa. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam pengalaman dan refleksi saya, baik selama di seminari atau di dalam hidup kita juga sehari-hari, Saya melihat ada tiga tipe orang berdoa. Tipe yang pertama itu tipe orang yang detail. Jadi dalam doa-doanya, dia minta sesuatu yang sangat detail, sangat duniawi, pekerjaan, kesehatan, berbagai macam doa-doa permohonan lainnya. Tipe yang kedua, Tipe yang malu-malu. Jadi kalau mau berdoa, aduh mau minta uh, kesehatan, mau minta supaya uh, jual belinya sukses dan dan sebagainya. Tipenya malu-malu. Artinya dalam kata lain adalah enggan berdoa. Ya kalau berdoa, kalau pas mepet banget ada butuhnya berdoa. Kalau biasa-biasa saja, ya sudah biasa-biasa saja. Lalu tipe yang ketiga, tipe yang berdoa tidak fokus pada soal permohonan atau permintaannya, tetapi dia hanya mensyukuri apa yang dia dapat, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan salah satu doanya adalah Tuhan terima kasih untuk hari ini. Nah, pertanyaannya, kita termasuk tipe orang berdoa yang mana? Yang pertama, detail ya, kita list, saya mau ini Tuhan, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Atau tipe yang kedua, ya kalau pas butuh ya saya berdoa, kalau pas ya biasa-biasa saja ya mungkin lupa berdoa. Atau tipe yang ketiga, mensyukuri semua anugerah yang Tuhan dapatkan, ya kendati juga masih ada masalah, ada kesulitan tetapi bersyukur. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injil dengan jelas, bacaan Injil dengan jelas, menegaskan bahwa sebetulnya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, doa itu kan ungkapan iman kita. Tuhan sendiri mengatakan di bagian pertama, di awal kalimat, bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele. Artinya, bukan banyaknya kata-kata di dalam doa kita yang membuat doa kita terkabul, tetapi keutamaan yang mau kita belajar pada pagi hari ini adalah bagaimana keterlibatan hati kita. Ketika kita berdoa, bukan hanya fokus pada hal-hal yang eksternal, pada hal apa yang kita inginkan, kita menginginkan apa, menginginkan apa, lalu kita berdoa, Tetapi kita fokus bagaimana kita berelasi. Doa itu kan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita fokus sungguh-sungguh dengan keterlibatan hati kita, dengan keterbukaan hati kita, sungguh-sungguh mau melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Sebetulnya doa kita tuh intinya seperti, seperti itu. Nah kalau kita terjebak di dalam segala macam permohonan-permohonan kita, bukannya tidak boleh, bukannya tidak penting, itu penting iya, Dan kita juga memohonkan apa yang menjadi kerinduan kita, kalau sakit ya kita doakan, lalu keinginan-keinginan kita kita sampaikan di dalam doa-doa kita. Tetapi yakin dan percayalah, sebelum kita berdoa pun, atau ketika kita mau berdoa, Tuhan sendiri sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bisa dibedakan ya, apa yang kita inginkan dengan apa yang kita, yang Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. 
Kadang-kadang kita terjebak dengan apa yang kita inginkan. Dan kita berharap memohon dengan tekun, semoga apa yang saya inginkan itu terkabul. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan sendiri sudah tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Terkadang ya, mungkin tidak sinkron apa yang kita inginkan dengan apa yang Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kadang saya ingin misalnya sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam karir. Tetapi kok setiap hari sudah berdoa, sudah berdevosi dan lain sebagainya, tetapi pekerjaan juga masih kesulitan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang kita inginkan terkait dengan suksesnya pekerjaan itu, apakah sungguh-sungguh itukah yang Tuhan tahu apa yang kita butuhkan? Jangan-jangan Tuhan sendiri, jangan-jangan Tuhan sendiri sungguh-sungguh tahu apa yang sebetulnya kita butuhkan di dalam hidup kita, bukan pertama-tama soal suksesnya pekerjaan, tetapi ada hal lain selain soal suksesnya pekerjaan kita. Maka doa sederhana yang ditawarkan pada kesempatan Ekaristi pagi ini adalah doa Bapa kami. Ini doanya sederhana, tetapi sudah mencakup semuanya. Di dalam barisan-barisan pertama, bagaimana kita diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita terjebak di bagian tengah saja biasanya. Berilah kami rezeki pada hari ini. Lalu selesai doanya. Tetapi rumusan doa Bapa kami ini diberikan dan diwariskan Tuhan Yesus kepada kita semua untuk supaya kita semakin hari semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan Yesus. Maka di bagian terakhir bukan hanya soal memuji, bukan hanya soal meminta rezeki, tetapi juga diulang dua kali di sini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini juga menjadi salah satu syaratnya. Dan ini diulang di bagian terakhir. Jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kalian pula. Begitu sebaliknya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita mohon dalam peran Ekaristi pagi ini, agar kita pun sungguh-sungguh punya orientasi yang jelas, fokus yang jelas di dalam doa-doa kita, Bukan pertama-tama apa yang kita inginkan di dalam doa permohonan kita, tetapi sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita, kita mensyukuri semua anugerah, pagi ini kita bisa bangun, pagi ini kita bisa ekaristi bersama, kita bisa menghirup nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, Tuhan sudah memberikan kesehatan, dan begitu banyak anugerah lain yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Maka, Doa Bapak kami menjadi sebuah doa yang sederhana, menjadi doa hidup kita sehari-hari, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi di dalam kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati. Amin.